It's 6 p.m. in Cameroon. It's Wednesday, July 27, 2022. And President Emmanuel Macron, who left Cameroon yesterday, is currently in Benin uh, on part of his uh, three-country trip on, uh, in West Africa. <laughs> It's a brand new page for news reporting in your daily wake-up show, Cameroon Daylight. Every morning as from 5.55 a.m. every day of the week, talented journalists and experts bring you reliable news and break down economic, political, societal, cultural and sports stories. On weekends, the mood lightens with culture and sports, but remains deep with religion. Cameroon Daylight a rich and diverse menu showing you the best of Cameroon. Welcome back. Let's take you to the Northwest region where Mercy Kusi has been following the uh, session of the Northwest Regional Parliament that met today. Um, good evening, Mercy. How is Bamenda doing today? Good evening, Fonka and uh, uh, fellow viewers of uh, CR TV News. You're welcome to Bamenda. It's a very cold evening here. And of course, uh, uh, the second day of the seventh session of the Northwest Regional Assembly. Uh, I have information that uh, the uh, regional councillors just rounded up the, the second day of deliberations uh, a few minutes ago. Well, that is exactly why we are, are, are hooking up with you. Can you give us an idea within which context is this session taking place? Okay, Fonka. Uh, first of all, I would like to recall that the theme for this uh, seventh session of the Northwest Regional Assembly is conciliation, conflict resolution, mediation, peace building, and development. So it is open to uh, different members of the public. We have representatives from religious organizations. We have uh, economic, uh, a bit, uh, the, the, the region's business class. We have members of government, we have members of parliament uh, that are present and uh, they've been tabling before the members of the two houses of the regional assembly, there are different projects uh, for peace. On day one of uh, this uh, session, before it started, we had the uh, Northwest Governor Adolf Lili Lafrique who was present as the representative of the state. And in his opening uh, address, he lauded the House for choosing such uh, a, 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 an important theme in relation to peace and conflict resolution. Of course, we understand the difficult times here in the region. And Governor Adolf Lili Lafrique, in his words, was clear that uh, peace is another word uh, for development. So uh, that is the context in which this thing is holding. It's a moment where all the stakeholders the, the, the different development stakeholders in the region have been given the opportunity to table uh, their lofty projects for peace, development, and uh, conflict resolution. Peace is the one thing that the entire Northwest and Southwest regions long for, but that, um, for obvious reasons, is increasingly elusive. Uh, what else are the councillors addressing, uh, apart from peace, inevitably? Fonka, please, you have to recall your question again. I think uh, the network is not the best. Yet. Yes, I, I was asking that inevitably peace is on the agenda. Um, are there other issues? Okay. Uh, specifically this time around, Fonka, uh, to tell you that these people, the honorable members of the Northwest Regional Assembly, are meeting for the seventh time. So this particular uh, session is dedicated solely for peace. Whatever any person is about to discuss or brings up at, 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 at the, the, the table for deliberations during this session has to center around peace. Even the president, uh, that's uh, Professor Fruangwafo, 
was clear enough uh, from the one insisting that this is a station dedicated solely for their peace uh, project. They are going to bring all of the ideas, deliberate on them, and we have a lot of them who have been bringing uh, up different ideas and angles uh, uh, which they think if implemented, the region can uh, achieve uh, the much uh, needed peace. So this is the only the lone topic on the table for deliberation. But that notwithstanding, uh, pr uh, they had a pre-session seminar that's on Monday uh, with uh, the public independent conciliator who uh, brought together members of the regional assembly to um, educate them and train them on the roles and objectives of this office. And this too somehow sit ties with the. Uh, with, with, with the theme for the session, which has to do with reconciliation and peace, because, of course, you know the Office of the Public Independent Conciliator is there to uh, provide a level field of play between the elected officials and, and the people. Well, uh, definitely all hands on deck uh, in the quest uh, for peace in the restive uh, northwest and southwest regions of Cameroon. Uh, how are the decisions taken by this assembly uh, implemented? Okay, for at the moment, we have this uh, project that has been tabled, and we were made to understand that uh, each of the projects will be deliberated upon, and uh, that is to say that uh, uh, at the end of the day, whatever the assembly decides as maybe uh, a better or the best project for peace will be adopted and uh, definitely we of the media, we will be there to see how the assembly proceeds or uh, what projects they are going to uh, pick out from all of those that are being brought before them to uh, proceed in their implementation. So at the moment, we don't know what has been chosen. We don't know what the assembly will decide. Probably tomorrow as it ends, we are going to be updated on the latest project that the assembly has uh, all uh, agreed unanimously to be the best project for peace and development in the region. Well, thank you very much, uh, Mercy, for uh, your insight. And uh, continue being our eyes and ears on the ground. And obviously, stay safe. Thank you, Fonka, for having me. Let's uh, take a short break. And when we come back, we'll be talking about efforts at strengthening climate services on the continent. Un nouveau jour de l'information se lève dès 5h55 sur CR TV News. Prenez rendez-vous avec Cameroun Daylight relooké de lundi à dimanche. Des journalistes et des experts chevronnés vous entretiennent. Ils traitent vos mots de politique, d'économie et de société. Cameroun Daylight, c'est aussi des moments d'évasion et de méditation le week-end. Balade culturelle, découverte de la création artistique et de l'héritage patrimonial sont au menu. Cameroun Daylight, nouvelle version, c'est sûr. CR TV News. L'actualité, toute l'actualité du 7e art à vivre, action, humour avec un geste d'amour à l'affiche de votre rendez-vous cinéma. Bienvenue à sa tourne sur CRTV News. Allumons les projecteurs pour 13 minutes. Au menu, entretien avec des acteurs, extraits de films, des grands moments de télévision assurés. Sa tourne, c'est tous les samedis à 10h15, rediffusion à 21h05. Les mercredis à 10h15, rediffusion à 16h40. Sa tourne sur CRTV News. This time around, we are going to uh, take you to uh, Boya in the southwest region, where Minister Paul Tangenji was there. Les élections auront bel et bien lieu le 9 février prochain. Ça a été dit dans la 
communication gouvernementale. La question du statut spécial n'est pas à l'ordre du jour dans ce contexte, parce qu'il est d'abord question pour le gouvernement, pour l'État du Cameroun, de doter ces deux régions de représentants. Après avoir dressé un tableau de la situation sécuritaire dont les points préoccupants restent le sud-ouest, le nord-ouest et l'extrême nord, Joseph Bétier Assomon a exhorté ses collaborateurs à élaborer un plan qui puisse garantir un déroulement serein de ces deux grands moments de la vie de la nation. 6th of November 1982, 37 years after, we're concerned with what the uh, New Deal has achieved over the years. CRTV News, nothing but the news. Bonsoir, vous êtes sur euh, Twilight, sur CRTV News. C'est notre émission de décryptage quotidien de l'actualité. Tous les jours de la semaine, de 18h à 19h30, nous identifions un sujet d'actualité. Nous invitons euh, ce qu'on va appeler les newsmakers, les acteurs, euh, pour nous aider à mieux comprendre. Et euh, ce soir, euh, on va essayer de parler climat euh, avec euh, des experts venus euh, d'un peu partout euh, sur le continent. Euh, Transport Minister chaired yesterday, uh, July 26, at the uh, Jaga Hotel, uh, the opening ceremony of the first continental workshop on strengthening climate services user platforms. It is an initiative of the African Union Commission and the African Center for Meteorological Applications for uh, Development. So I'm in the company of, <coughs> sorry, of quite a, a, a rich uh, panel, uh, Dr. Fouamouhe André Kamga is the uh, Director General of uh, ACMAD. Bonsoir, Docteur. Bonsoir. And uh, just to note to our viewers uh, that ACMAD is the African Center for Meteorological Application for Development. Uh, Mr. Semplis Tazo is the Director of Meteorology at the Cameroon Ministry of Transport. Bonsoir, Monsieur Director. Merci, bonsoir. It's a pleasure to have you. And uh, Mr. Koliang Palibele is the president of the Pan-African Farmers Organization, PAFO. Bonsoir, Monsieur Palibele. Bonsoir. Uh, bienvenue au Cameroun. J'espère que vous êtes amusé. Vous êtes amusé? Bon, le Cameroun, <laughs> c'est un beau pays. OK. <laughs> bienvenue. Uh, Monsieur Pap uh, Djuga Ndiaye is the uh, a communication and knowledge management expert at uh, ANBO, uh, UNDP and GEF. Uh, bonsoir, Monsieur Pap. Bonsoir, Monsieur. Uh, and uh, just to remind our viewers, um, ANBO is the African Network of Basin Organization. So we have um, a water specialist, we have uh, an agriculture specialist, we have a transport or meteorology uh, a specialist. And uh, we are asking ourselves, what is it that will bring all of you together, uh, Dr. Kamga? What is the common problem that you're trying to solve? Uh, that is connected to uh, uh, climate. The, you mentioned the need to strengthen climate services user platforms in Africa. Um, how useful is that in, in, in the context of climate change? We will be showing uh, our viewers some of these examples as we discuss. Yeah, okay. I will just take the, the two sectors that are represented here, water and agriculture, mm -hmm. and indicate that uh, we are still lagging behind in terms of the applications of meteorological informations to the agriculture sector. 
anticipating the onset, making sure that this information goes down, trickle down to the last mile, and then in the water sector, making sure we anticipate a lack of water during the low floor uh, months, uh, which usually lead to little electricity production from our dams mm -hmm. and uh, power brownouts. So those are simple two examples which uh, support the need for us to bring the climate services providers and the water and agriculture expert together in a formal platform uh, with terms of reference and rules of procedures uh, to effectively support the economy in countries across Africa. I've been following the uh, climate change conversation for, for, for quite a couple of years now, and sometimes it's hard uh, for people to touch the reality, you know, to, yeah. to, to, to say, uh, voici le changement climatique, uh, ça se manifeste comme ça ou comme si. Uh, je suis content de vous avoir, uh, agriculteur et expert en eau, euh, vous allez nous aider à visualiser ça un peu. Euh, mais, mais, mais surtout, quand le docteur Kamga parle de, de retard, si vous voulez, en matière d'infos, euh, c'est sur le plan continental euh, ou bien euh, c'est de pays en pays Parce que je me dis, dans certains pays, forcément, on est un peu plus avancé que d'autres. Mais non, est-ce que quand vous vous réunissez, euh, c'est facile d'agir comme un continent, compte tenu des écarts qu'il peut y avoir dans les, les pays respectifs euh, Merci, je pense que c'est une excellente question. Il faut d'abord considérer le, la question de l'eau comme la question de l'agriculture comme une question globale. Mm -hmm. Ce n'est pas des, juste des questions. Le changement climatique est une question globale. Je veux dire, c'est comme l'effet papillon. Euh, il y a quelque chose, un événement se passe ici, les conséquences sont à l'autre bout du monde. Je pense qu'en Afrique, par exemple, aujourd'hui, nous avons besoin de combler le retard en termes d'information, parce que nous avons besoin que tous nos acteurs qui travaillent, impliqués directement ou indirectement, que ce soit la Commission de l'Union africaine, que ce soit les organismes sous-régionaux, sous -régionaux, comme par exemple les communautés économiques régionaux, toutes ces, tous ces entités-là ont besoin d'avoir un niveau d'information et d'harmonisation, de coordination, j'ai envie de dire. C'est une politique de coordination sur des questions urgentes que ce qu'est le changement climatique. Aujourd'hui, l'Afrique, même si elle ne pollue pas le plus, elle subit de plein fouet les conséquences du changement climatique. Mmh. Ça s'affecte comment Ça s'affecte par exemple sur des questions liées à, à la pollution, sur des questions liées à, au manque d'eau, sur des questions liées également à des inondations un peu partout en Afrique. C'est la période des pluies aujourd'hui en Afrique, vous remarquez ça et là, qui a des conséquences directes sur les populations, qui affectent aussi les questions de migration des populations. Donc je pense que c'est des questions globales qui ont besoin de réponses globales. Et ces réponses globales, c'est à travers des ateliers comme ça, mmh. où nous harmonisons clairement nos positions et où on, on essaie de combler des gaps qui existent entre les organisations, à minima en termes de données, à maximum en termes d'informations, pour pouvoir permettre en fait à tous les acteurs de l'eau, aux décideurs politiques qui sont là également pour mmh. prendre, prendre les décisions les plus euh, adéquates, j'ai envie de dire. I am connecting the dots. Little water, uh, little electricity production. Uh, multiple planting. Multiple planting and an impact on agriculture. Uh, Est-ce que uh, avoir ces données vous aide en tant qu'agriculteur à mieux uh, exercer uh, votre profession? Merci beaucoup. Uh, je pense que cette, cette thématique est très importante du, euh, parce que c'est une situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La PAFO, la Pan African Farmers Organization, a su très tôt euh, que euh, c'est un aspect qu'il va falloir intégrer dans sa stratégie d'intervention. La PAFO, c'est la Pan African Farmers Organization qui regroupe euh, environ euh, 70 organisations nationales mm. et dans 54 pays africains mm. qui a été mise en place avec l'appui de l'Union africaine et euh, elle est dans cinq grands réseaux au niveau du Maghreb, l'Umnagri en Afrique centrale c'est la, la PROPAC, la plateforme régionale des organisations paysannes de l'Afrique centrale mm. et en Afrique de l'Ouest nous avons la, Europa. La, l'Europa le réseau des organisations paysannes de l'Afrique de l'Ouest mm. en Afrique du Sud il y a le SACAO 
Et, et en Afrique de l'Est, vous avez aussi euh, East African Farmers Federation, qui est une très grande organisation qui regroupe tous les pays de l'Afrique de l'Est. Et vous êtes tous d'accord qu'il vous faut ces données euh, exact pour, pour, pour être plus efficace Exactement, parce qu'on euh, pense que euh, si aujourd'hui euh, notre agriculture est vulnérable, c'est dû effectivement euh, aux questions des changements climatiques. Mmh. Et donc c'est dû aussi au fait que nous n'avons pas... Euh, des informations réelles quant à euh, que, euh, question de, 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 de climat, euh, quant aux questions de, 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 de la rareté des pluies qui menacent notre agriculture. Et donc, euh, les données météorologiques vont donc nous aider, c'est des outils de décision, vont nous aider donc à mieux euh, nous organiser pour euh, mieux produire, parce que le problème est ressenti directement au niveau de la base par des grandes inondations ou de l'extrême sécheresse qui se ressent aujourd'hui dans nos pays, mais aussi certains dans certains pays, des glissements de terrain, hein, ça se manifeste par d'autres euh, aspects. Nous avons donc tous ces aspects-là et nous pensons que si on veut faire face donc, à ce phénomène, il va falloir tenir compte des informations sur les données, des informations, des données météorologiques pour nous permettre d'anticiper euh, des situations qui pourraient se poser à notre agriculture. Well, um The uh, uh, director of uh, meteorology, uh, Simplice Chinda uh, Tazo, uh, Cameroon's Minister of Transport is not only uh, hosting um, this important workshop, but he is also uh, currently um, the uh, uh, Conférence Ministérielle Africaine sur la Météorologie uh, president. And, uh, and it is um, in this double capacity, more or less, that he's receiving um, Ahmad and all the other partners. Uh, to, to have this conversation. Uh, for you, how important is it to have this conversation at this time, considering the fact that some people still feel that uh, climate issues are more a preoccupation of the West and maybe of uh, uh, the extreme areas where uh, the changes are more visible, and that uh, in the Congo Basin, for example, with the protection that we have, we are not really, really affected. Merci pour votre question. Je crois que c'est une interprétation qui peut être erronée. Et je crois dire que le, le Cameroun peut s'estimer être très satisfait d'accueillir ce premier atelier continental sur le renforcement de la plateforme d'interface fournisseur de services climatiques et utilisateurs. Parce que dans la suite de la procédure, certainement, il y aura euh, des réunions sous régionaux. Mmh. Et puis, on va le décliner euh, sur le plan national dans, le, dans notre cadre. National des services climatologiques. Les impacts aujourd'hui de la variabilité climatique se ressentent un peu partout mm. et euh, il est important que nous, euh, les fournisseurs de ces services-là, qu'on s'ajuste mm. parce que le besoin est là, il est réel, il est confirmé par les, les utilisateurs de, des services climatologiques, mais c'est aussi un besoin qui, est, qui augmente de, de manière exponentielle. Alors, on doit s'ajuster pour pouvoir être à mesure de satisfaire tous ces besoins-là. Donc, euh, avoir une interprétation que euh, les, les impacts liés au changement climatique euh, relèvent des zones précises, des localités précises, c'est une interprétation Évidemment. erronée. OK. Euh, comment différencier donc entre la météorologie et les services climatiques euh, vous, vous, vous allez vous compléter sur, sur, sur cette grande question. Euh, pour, pour commencer, la météorologie, c'est la science, mmh. c'est l'étude du temps et du climat. Et ici, quand on parle de services climatiques ou de services climatologiques, il s'agit d'un ensemble d'informations qui sont élaborées dans le but de satisfaire euh, les besoins des usagers précis et finaux. Donc, ce sont des informations adaptées aux besoins des usagers et qui doivent aider à la prise de décision. Alors, comment on peut essayer de, de, de différencier entre la météorologie qui est la science et les services climatologiques qui sont des produits qui sont élaborés pour faciliter la prise de décision et qui doivent être adaptés aux besoins des usagers. Dr. Kamga, you want to add something? No, I think it's exactly what uh, what it is. Uh, the services are meant to satisfy needs mm -hmm. and meteorology is a, is a science. Uh, the study of uh, weather and climate. Tell me then, uh, who are the users then of this uh, platform that we're talking about? Who is actually needy of this kind of information? It's, go ahead, please. Okay, yeah. So uh, on the user sect for the, this uh, uh, workshop that we organize, mm -hmm. we have uh, four uh, user sectors. Okay. Uh, agriculture, water, health, okay. and disaster risk 
reduction or disaster risk management. Mm -hmm. Uh, I, I want to emphasize on disaster risk management because uh, here in Cameroon, for example, the government has invested a lot in the emergency operations center, uh, uh, which was uh, established. And this center is uh, there to actually use information on hazards, mm -hmm. hazard monitoring and forecasting information uh, to locate uh, hazards uh, before they become disasters mm -hmm. and prepare and implement emergency preparedness and response plans. Uh, uh, that for that purpose, there is uh, there are specific services, climate services for that sector mm -hmm. that should be generated by this platform uh, in a in an interaction between the meteorological services and the uh, civil protection and disaster management organizations. Yeah. Oui, j'ai envie juste d'ajouter que euh, un autre aspect qui est également important dans, ces, dans le cadre de cette plateforme, c'est l'approche collaborative que nous avons euh, entre les services climatiques et les services météorologiques qui en fait euh, donne en fait à voir, à démocratiser la science. Mm -hmm. Aujourd'hui, par exemple, le processus de prise de décision a besoin de connaissances fermes. Et cette plateforme donne la capacité et la possibilité aux décideurs politiques de prendre des décisions rationnelles. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de rationaliser ses moyens, mais aussi sa, sa politique globale sur le changement climatique, sur l'eau, sur l'agriculture. Nous avons besoin d'avoir cette approche rationnelle et qui est inclusive. C'est-à-dire aujourd'hui, nous savons que la météorologie touche quasiment tous les secteurs de la vie de l'aviation à, à l'agriculture en passant par les acteurs de l'eau. Nous avons besoin des connaissances sur le temps, mais nous avons aussi besoin des connaissances sur ce, qui, ce que va devenir ce temps pour le lendemain. Donc cette anticipation permanente que nous avons nous permet d'anticiper les crises climatiques et de réduire les risques de catastrophes naturelles qui peuvent se passer ça et là dans le continent. I, I, I totally uh, agree that we need to improve decision making, especially uh, for, for policy makers. Mais la question que je, je continue à me poser, c'est est-ce que nous avons suffisamment, uh, suffisamment d'outils technologiques mm -hmm. dans nos pays respectifs uh, pour faire ce suivi Parce que uh, je me dis quelque part, uh, peut-être je me trompe, mm -hmm. qu'il faut uh, parfois de l'aide satellitaire, uh, des capacités que le continent n'a forcément pas, mm -hmm. uh, et, et, et d'autres outils, peut-être que les pays uh, non, forcément pas. Est-ce que vous êtes en train de demander au pays de se mettre à niveau, d'acquérir de, de, des outils qui leur permettent donc de faire ce monitoring Ah oui, je vais prendre <rire> cette question. Oui, effectivement, euh, la raison d'être des organisations internationales ou régionales comme les nôtres, c'est justement de combler les lacunes okay. qui existent dans les pays. Donc, en ce qui concerne la météorologie, au niveau mondial, nous avons l'organisation météorologique mondial qui a su cette coopération. Mmh. Donc, euh, et aujourd'hui, il suffit d'avoir une bonne connexion Internet, une bonne vitesse de connexion pour accéder aux calculateurs, aux données des satellites euh, partout dans le monde. Euh, donc, euh, sur la Connexion qui n'est toujours pas disponible dans les zones rurales euh, du continent Oui, mmh. oui, pas disponible dans les zones rurales, mmh. mais à ce niveau-là, le besoin... C'est un besoin d'information. Okay. Et aujourd'hui, nous avons des outils, plusieurs outils qui peuvent permettre d'atteindre les zones rurales. Et en ce qui concerne les outils pour adapter les, les informations qui peuvent être globales, qu'on mmh. reçoit des satellites, aux besoins au niveau local, les chefs d'État ont mis en place euh, une architecture institutionnelle en Afrique, en tout cas en ce qui concerne la météorologie. Vous avez l'ACMAT au niveau continental. Vous avez dans chaque regroupement économique régional un centre climatique régional. Celui de l'Afrique centrale est à Douala, installé à Douala depuis quelque temps. Et puis vous avez au niveau national les services météorologiques et hydrologiques nationaux. Mmh. Au Cameroun en particulier, actuellement, il y a un effort en fait pour euh, décentraliser d'ailleurs les activités du service météorologique national dans les régions. Donc euh, nous avons là la, la structure institutionnelle les institutions au niveau, au niveau de la, des régions mmh. et du continent qui appuient les pays pour combler leurs lacunes. Maintenant, euh, les besoins de, de modernisation restent puisque la technologie avance au jour le jour. Il Mais suivre. il faut dire qu'au au jour d'aujourd'hui, nous devons déjà faire l'effort d'appliquer les technologies euh, existantes. Monsieur Chinda, euh 
I, 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 I realize, uh, j'observe que parfois, on, on nous dit uh, à travers l'océan Atlantique qu'il y a uh, un ouragan qui, 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 qui commence. Et puis, uh, dans quelques semaines uh, qui suivent, on a peut-être uh, une forte sécheresse du côté uh, en face. Est-ce qu'il y a un lien, uh, peut-être uh, un phénomène climatique qui commence uh, au Sénégal ou au nord du continent Est-ce que ça peut finir par intéresser vous, ici au Cameroun, vous suivez tout ça de près Il y a une interconnectivité, si vous voulez euh, Dans le, le cadre de la science, on suit ça de près. Okay. Parce qu'il faut voir les interactions qu'il y a euh, entre les différents phénomènes, certains pouvant engendrer les autres. Parce que c'est un peu comme ça que le, 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 le temps communique. Je voudrais un peu revenir sur la question des capacités et dire qu'en plus de ce que le, le DG a expliqué, il y a aussi euh, la coopération que les pays peuvent se faire entre eux. Okay. eux entre les pays qui sont très avancés et euh, ceux qui sont un peu moins avancés pour un accompagnement technologique. Il y a également qu'au niveau de l'Organisation météorologique mondiale qui a été citée tout à l'heure, il y a des mécanismes qui sont mis en place, notamment par exemple pour la collecte des données, le mécanisme pour la facilitation de, des observations systématiques qui est mis en place aujourd'hui par l'Organisation météorologique mondiale qui permet à l'organisation de mobiliser les partenaires pour accompagner les pays qui accusent du retard. On va, on va parler euh, dans un moment de comment est-ce que la météorologie euh, nationale du Cameroun interagit avec le secteur de l'eau, l'agriculture et de la santé. Euh, juste le temps pour moi de demander à, à parler euh, En quoi est-ce que cet atelier euh, aide l'agriculteur qui est, euh, je ne sais pas, au fin fond euh, d'un pays du Sahel euh, Merci. Je pense que euh, cet atelier est capital pour le développement de l'agriculture. Euh, euh, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la PAFO est structurée au niveau continental, régional et au niveau euh, des pays, et jusqu'au niveau local dans les villages. Donc nous pensons que euh, la météorologie pour nous aujourd'hui, euh, il faudrait qu'on essaie de s'approprier de certaines informations fournies par les experts. Vous savez... Euh, les paysans à l'époque, ils, ils utilisaient des signes, des signes certains signes, mmh. par exemple l'apparition de certains insectes, des insectes mmh. ils savent qu'il y a un phénomène qui se prépare. Quelquefois, c'est aussi euh, les, oiseaux les oiseaux migrants, mmh. migratoires, et quelquefois, certaines, il y a des signes, certaines plantes qui poussent, mmh. et ils savent qu'il y a quelque chose qui peut arriver. Donc, euh, avec les outils euh, euh, modernisés aujourd'hui, nous, nous pensons que c'est euh, des, des informations fiables, scientifiquement fiables, précises, que nous pouvons utiliser pour euh, prévenir euh, tous ces phénomènes qui pourraient arriver et qui pourraient nous empêcher d'augmenter de, de, la production ou de euh, mener à bien notre, euh, notre, notre activité économique sur le terrain. Donc, euh, cette cette euh, rencontre entre les experts et les producteurs et les consommateurs, disons, et les utilisateurs mmh. de, 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 de ces informations, pour moi, euh, c'est une rencontre capitale. Et d'ailleurs, nous allons nous approprier de cela parce que nous pensons qu'il va falloir euh, approfondir cela dans les pays, au niveau des régions et puis dans les pays, et voir pourquoi pas jusqu'au niveau local, au niveau euh, des villages. Cas pratique, vous pouvez euh, prendre une info sur la plateforme et partager avec des agriculteurs dans un pays, euh, dans une commune ou dans un village. Est-ce que c'est faisable Aujourd'hui, c'est faisable parce qu'il euh, y a déjà des choses, euh, des technologies qui sont avancées mm -hmm. avec la communication euh, bah, par téléphonie, et smartphone. Mobile, mm -hmm. smartphone. Nous avons même aujourd'hui, nous utilisons ce qu'on appelle les e-extension, mm -hmm. la vulgarisation par, par électronique. Cette euh, vulgarisation... C'est tous les paysans qui sont à la base, qui sont loin dans les villages, qui ont leur smartphone. Ils peuvent filmer, par exemple, un dégât ou une maladie ou quelque chose qui ne tient pas dans leur champ et envoyer cela au centre d'information pour avoir assez d'informations sur, ce, sur, ce, sur ce, ce problème. Et aussitôt, il reçoit des conseils techniques pour lui permettre de prendre les décisions pour, euh, euh, pour l'appliquer sur son champ. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, on doit profiter de cette occasion, de ces opportunités-là, technologiques, des avancées technologiques, pour professionnaliser, moderniser notre système de production agricole. Donc, euh, l'ACMA, aujourd'hui, 
Et pour nous, c'est une opportunité. On n'avait pas assez d'informations sur cette, mmh. euh, cette organisation. C'est une augmentation Juste, de l'offre. Oui. Mmh. Maintenant, nous pensons que c'est l'occasion de renforcer donc cette collaboration, cette collaboration euh, au niveau euh, de, 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 de la PAFO pour voir euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble euh, dans ce domaine de la météorologie. Well, uh, I, I suggest we take a short break, uh, if our, our producers agree. Uh, let's, let's take a short break, and uh, after we will be looking at a report uh, done by uh, Ida Beatrice Ngumo or Vinze on um, the f uh, climatic phenomenon that we've observed in Cameroon lately. Uh, we saw uh, quite some significant rainfall in the uh, southwest region lately, and uh, other places uh, have also sent alerts that we should be paying attention to. Let's take a break. L'actualité, toute l'actualité du 7e art à vivre, action, humour, avec un zeste d'amour à l'affiche de votre rendez-vous cinéma. Bienvenue à Saturn sur CRTV News. Allumons les projecteurs pour 13 minutes. Au menu, entretien avec des acteurs, extraits de films, des grands moments de télévision assurés. Saturn, c'est tous les samedis à 10h15, rediffusion à 21h05. Les mercredis à 10h15, rediffusion à 16h40. Saturn, sur CRTV News. Merci de nous faire confiance comme ceci tous les dimanches. Lorsqu'il est 18h, on a 1h30 minutes à passer ensemble à décrypter toute l'actualité sportive de la semaine. Aujourd'hui, on a simplement revu euh, l'organigramme et que là, euh, le ministère des Sports ou encore le gouvernement de la République a, a pris les choses en main. Vous allez voir que le Chan est assez symptomatique de la réalité des clubs africains. Quand vous voyez le RD Congo qui a deux chaînes, le parallèle tout de suite avec la toute puissance de Mazembe. Eh bien, mardi, d'abord, une surprise. Une petite surprise, on va le dire, c'était au Santiago Bernabeu. Mardi donc, le Real Madrid affrontait le FC Bruges. Pascal Siakam, lui, a contribué à la victoire des, des Toronto Raptors face à, au, au Detroit. 13 points derrière le Paris Saint-Germain. Merci beaucoup. Pas du tout, soyons, soyons sérieux, c'était une vrai. grosse bouffe. Euh, aux voilà Allemands qui se sont rat, euh, rattrapés. Tara 237. Tara 237, le, 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 le code du, du Cameroun. Les batailles d'individus, ça ne nous mène nulle part. Et il faut donc justement qu'on apprenne à dialoguer et qu'on apprenne à collaborer. Welcome back. Uh, you're watching Twilight on CRTV News. Um, it's a daily news analysis show. I'm in the company of uh, four uh, participants at uh, a Continental Workshop on uh, strengthening climate services and users platforms in Africa. Uh, Dr. Fua Muhe Andre Kamga, uh, Koliang Palibele, uh, Pap uh, Duga Ndiaye, and uh, Simplice Chinda, who um, is more or less uh, the host. Uh, apart from me, obviously. He's, he's a, a director of uh, meteorology at the Ministry of Transport of Cameroon. Um, let's let's um, uh, talk a little bit more about um, these phenomena that we've just seen. Uh, uh, heavy rain pour in, in, in certain parts of the continent, uh, affecting not only transport, but also affecting uh, farmers who don't know when to plant. Um, as, as, why, why is it even necessary uh, to monitor or to have an association like yours, uh, DI, that looks at um, net, uh, a network of basin organizations? Why is it necessary to, to monitor water? And at the end of the day, how does it help us you know, in improving or, or having safer uh, lives? I think it's a very interesting question because the African African and the organisms of the basin, for example, since its creation in 2002, euh, à chercher toujours à, à renforcer la coopération entre les utilisateurs de l'eau. Parce que les utilisateurs de l'eau, c'est des acteurs qui, en fait, travaillent aussi pour le développement africain. 
aujourd'hui, euh, dans l'appel, dans la création du Raob en 2002, ce qui s'est passé, c'est que euh, il y a eu ce qu'on appelle la vision africaine de l'eau. Cette vision africaine de l'eau, elle avait pour objectif de rendre accessible l'eau potable à tous les Africains à l'horizon 2025. Nous arrivons bientôt en 2025, le bilan sera tiré, et on avance sur un nouvel agenda qu'on appelle l'agenda euh, 2063 de l'Union africaine. Tout ça va avec les objectifs aussi de, de, de développement durable pour l'Afrique. Donc tout ça pour dire que les utilisateurs de l'eau ont besoin de la météorologie, de la science, du climat, pour pouvoir en fait... Euh, rendre optimal leur travail, que leur travail soit utile en termes, s'ils sont de, dans, dans l'agriculture, optimiser leur production, savoir quand est-ce qu'il faut planter, savoir quelle terre utiliser, tout ça c'est des informations qu'ils n'ont pas spontanément. C'est la raison pour laquelle nous pensons que euh, l'eau est, un, est, une, est une problématique transversale qui touche à la fois la science à travers la météorologie et le changement climatique à laquelle il faudra trouver des stratégies d'adaptation. Et donc c'est pour la raison, la raison pour laquelle le réseau africain des organismes de bassin renforce sa coopération autour des acteurs de l'eau. Et une des, un des outils que nous avons qui est très important, c'est euh, le système africain d'information sur l'eau. C'est un système d'alerte que nous avons mis en place euh, depuis quelques années, mais que nous allons renforcer au, au gré des rencontres avec euh, les acteurs africains de l'eau, comme par exemple le FAPO, le, le FAPO, c'est ça Le FAPO, pardon, qui en fait va nous aider en fait, à avoir un impact direct dans le monde de l'agriculture. Et c'est ce monde de l'agriculture que nous avons besoin de toucher, mais aussi le monde des éleveurs. Et tout ça a... Un... Quel est le constat Il y a un peu plus d'eau, un peu moins, ou bien ça varie Je pense que ça touche à la variabilité. <rire> Je pense que les, les météorologues vont... Natural corporation can be in many forms. That means it can also uh, uh, cover the... Uh, training, training aspects as well as uh, a kind of support in the technical support. I mean, uh, maybe like uh, fertilizers, like uh, improving fertilizers, and even in terms of research. Definitely. When you know uh, that uh, it's in the, within the research that we are developing many different crops and uh, 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 improved crops. I mean, for the production or our productivity to be to increase. So out of it, you can also talk about uh, the financial financial issues Definitely. you know the financial issues which are we need to say that it's the the world nerves and uh, it's important also to mention the fact that uh, the system or the type the method in the form of uh, these uh, financial support can also be bringing in into many many different uh, uh, into many different uh, aspects. Uh, aspects that you all knows at all in terms of uh, cooperation in terms of uh, agreements in terms of also uh, kind of gift So it's important to mention that uh, all these are gathered and also going towards uh, a kind of improvement of the New Deal, of the relationship between France and Africa and namely Cameroon, Cameroon. given the right position of Cameroon in terms of the leading position of Cameroon in Central African region. Definitely. I was just about to say Cameroon is uh, a major food producer in uh, the Central African sub-region and France will yeah. seek Uh, investment opportunities in the agricultural sector yeah. through a food and agriculture resilience initiative yeah. farm yeah. you want to shed light uh, about this initiative with our viewers yeah the initiative uh, of farm which is food agriculture and food and agricultural resilience missions okay. which is uh, which is an initiative launched by uh, France but also accompanied and support by European Union countries as well as uh, G7 countries and Union, uh, um, African Union countries. This initiative has been also put, uh, um, has been launched in March 2022, this year, Very in recent. order to put together a coalition of, uh, entrepreneur, of entrepreneurs, uh, it's, uh, European entrepreneurs, and just to bring a kind of solidarity to improve the skills and upskills of uh, agricultural production. In terms of uh, uh, improving the, the lands, giving, acquiring the lands of um, this production and also improving the production in, in, uh, as a whole. But you know, uh, this improvement of the production is not only for uh, African countries, but also for even those from France and from Europe. For us to share, knowing that the world is, old, is today an open area. 
where people have to uh, trade and to also share goods and services uh, abroad. So it's important also that to mention that since France has a new deal in terms of cooperation, they want to also outsource their products. There is a kind of opportunity for African, for African countries who have what we call the comparative advantage in the climate, in the agricultural issues also, as well as uh, on the ground, that we have to implement so as to benefit from the know-how coming from the France, who is uh, a very big country in processing in the in, in agricultural sector. And since we are uh, deepening our strategy in national strategy for in national development strategy 2030 we do have to implement an import substitution industrial policy which will be to in reinforce the local production so as to nourish the industry and process therefore the production the multiple production from the agricultural sector to the industrial sector where we do have more value added which is like uh, improving, also increasing even uh, a kind of grow, economic grow, I mean. And this can also help us uh, limit the way we talk about season, yeah. seasonal foods in Cameroon, we're still looking at seasonal foods, which if we have uh, maybe expertise from France, like you've been saying, yeah. to boost our agriculture, yeah. bring in new revolutionized actually our agriculture, exactly. we will cease talking about seasons and we'll have food. Yeah at all times yeah and this is this is the impact of the research that's why we were talking about the research issues in terms of training also they can be a kind of technical assistance in to how to develop new crops and uh, over seasons crops exactly. so that uh, it's not depending on the crops and it's not depending on a precise season, season that we are producing this type of uh, crops or this type of product but it's depending on uh, how people are going to enhance that policy and also the strategy to implement how to develop all these crops. Therefore, you have research and development aspects which must be also well developed so that we can uh, produce uh, wheels or um, cassava in uh, an area where you have a kind of dry source. So this, all this research with uh, Iraq our our national our internal our uh, research uh, institute, institute where you do have in agriculture many projects that are also on the pitch just like uh, 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 rice and so on where we do have some uh, improvement in terms of the type of rices which are developed within uh, that institute. Definitely. Permit me to call you Jeff. Yeah, why Macron not? Uh, also had uh, discussions with uh, civil society yeah. actors on the role the private sector should yeah. play yeah. Uh, to ensure food security. Yeah. How crucial is it? Uh, is the role of the uh, civil, the private sector actually, uh, in this regard? Hello. So we, we, we need to know first of all that uh, around the world the private sector is the one leading the economy with their investment with the entrepreneurships so it's the same thing we are also going towards that re that uh, 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 sense with uh, giving the opportunity to the private sector to show out how uh, inno innovative they can be so as to improve our local production to feed our market with the products also to try to move out of our local market to go in some in the in kind of competitions in the uh, external uh, trade you know when we talk about uh, foreign trade or international uh, market. It's uh, a matter of uh, posting or raising our standards to produce better, to produce more, but in quantity and also in quality. So the private sector has a key role in terms, it's like an engine of the development of the local production because they need to be accompanied also in terms of finance, in terms of 
credit access. Therefore, the support from France can be in that direction. Okay. And the private sector also need to be organized in terms of solidarity. You know, they can be, if you want to work alone, you cannot be having the results expected, expected from this exactly. one. That's why the solidarity, it's, in it's, it's a kind of solidarity uh, initiative which will put together all the private sector, all the different initiatives, the, the geniuses. When you see, uh, uh, the, we can say that uh, when you see the project that has been put on the table by President Macron on the uh, talent, I, I mean the passport talent, which is a kind of revolution of his African policy okay. made in um, Ouagadougou in Kizerbo University, where you see that he said he has a new deal with uh, African country, with the youth, with the private sector, and with the civil society. And this is that, that this is the implementation of uh, that speech in 2017 in Ouagadougou, which is thus taking uh, his uh, own mark. So we can say the implementation of that policy put the private sector at a certain level where they have to therefore take into their hand the destiny of our different countries Definitely. by producing, by giving innovative actions, and also by bringing in some know-how from their partners. That's why they brought out also a kind of a policy which they call uh, common talent, where there will be a kind of mobility, transfer of uh, human capital from Senegal, Africa, Cameroon, and South Africa, they will be mixing together. And we were talking about farm. That initiative of farm is also all about, it's also concerning this private sector. There is a component in trade, another one which is covered by the WTO, and another one which is also covered by the World Fund uh, program, and the last one which is on production, which is also covered by the International uh, Fund for Agricultural Development. All these put together are many opportunities that our private sector needs to seize, but they have to exactly. be structured, organized, and also very serious, so as to allow the government to continue to support. You remember that the government has given them uh, a kind of guarantee. They changed the method of giving that guarantee to improve their presence within the national uh, economy, national landscape of uh, our different economic activities. So it's important for the private sector to seize all these opportunities in terms of partnership, but also win-to-win, south-south partnership and uh, a kind of win-to-win -win partnership with those from Abroad. Yeah, because when we look at the commodities which are affected by this, uh, the spill-off of the Russia-Ukraine crisis, we yeah. realize mm. uh, wheat, edible Edibles. oils, maize, fertilizers, yeah. and we are down. Yeah, that was that. That this is the dep this is the consequence of the dependency. That's why we need to do and to reach to the sufficient. Uh, security in terms of food, food security, in terms of sufficient food security in our country. And while feeding the local uh, consumers, therefore we can move out to, do, to compete with those from abroad. And when you are competing with those from abroad, you are also gaining some uh, currency. And when you get that currency, you are also bringing some equilibrium to our payment balance. And when you have a payment balance, uh, uh, a stable payment balance, you are also going to uh, generate some increase in your grow, economic growth, I mean. So definitely it's a matter of putting in place a type of good governance, improving the good governance. Which he equally discussed too with He discussed uh, about it youth. because exactly. it's important. Because when you have good institutions, you therefore also having a kind of good management within you know that we have this performance contract which have been already generalized to the different state company you know in Cameroon so it's an opportunity it's going into that view that uh, the efforts of the government which has been already put in place are also matching with the view of uh, President Macron so it's uh, like a kind of reinforcement of the cooperation Definitely. reinforcement of the economic partnership with uh, our French country and France and it's very reassuring a quick one before you go Jeff what should we retain in all of this what should we retain economically speaking economically speaking, speaking we can with, say that um, um, with regard to Emmanuel Macron's visit, visit. to Cameroon yeah economically said we can therefore only say and retain that 
To develop our economy, we need partnership. And the French partnership, which is subscribing into the New Deal in terms of international matching, international cooperation, a revitalize, they are revitalizing their cooperation with Cameroon. We need to seize that one as an opportunity to therefore uh, match in terms of partnership on the vocal win to win. Aspects. Thanks very much, uh, Mr. Jeff Francois Samba. Just time for me to remind our You're viewers welcome. you are a public policy expert and a product of the prestigious National School of Administration in, uh, in France. Thanks very much, sir, for your time. You're welcome. And do have a profitable day ahead. Thank you, Sally, and same to you. Thanks for watching. Programs continue on CRTV News. Sally Sona Tafahade with our supplement, economic supplement of uh, the day on twilight. That's all we had time for in uh, under two minutes. The primetime newscast on um, CRTV and CRTV News will be hosted by Ben Menno Pufong and at um, 8.30 by uh, Romuald Trisse. Bye-bye. Stay on CRTV, your most trusted source of national news.